హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ బాటని అంటే ఎన్సీఆర్టీ క్లాస్ లెవెన్ లో ఉన్నటువంటి మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఈ చాప్టర్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నీట్ ఎంసెట్ ఈఏపి సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ప్రిపేర్ అవుతున్న కోసం చాలా యూజ్ అవుతాయి మాక్సిమం ఎందుకంటే ఎన్సెట్ టెక్స్ట్ బుక్ మన లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మాక్సిమం అందరూ కూడా ఫాలో అయ్యే ప్రయత్నం అయితే మాత్రం చేయండి సో ఈ వీడియోలో మనకి అంటే మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ఎన్సీఆర్టీ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనకి చాప్టర్ ఫైవ్ కింద ఉంటుంది సో క్లాస్ లెవెన్ కి సంబంధించి దీనికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే చూస్తే సో ఈ చాప్టర్ లో మనం కవర్ చేసేది ఏంటంటే మార్ఫాలజీ గురించి సో మనకి ఏంటంటే ఈవెన్ త్రూ ద యాంజోస్ ఫ్యామ్ సో సచ్ ఎ లార్జ్ డైవర్సిటీ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మార్ఫాలజీ సో మార్ఫాలజీ అంటే ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మీరు మార్ఫాలజీ అంటే ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ నెక్స్ట్ దే ఆర్ ఆల్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ స్టెమ్ లీవ్స్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ యాంజోస్ ఫ్యామ్స్ వస్తారు కాబట్టే యాంజోస్ ఫ్యామ్స్ లో లార్జ్ డైవర్సిటీ కనిపిస్తుంది ఎందుకు లార్జ్ డైవర్సిటీ కనిపిస్తుంది దీనిలోను ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ లో ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే దీనిలో ఉన్నటువంటి ఈ ఏదైతే మనకి రూట్స్ అలాగే స్టెమ్స్ లీవ్స్ ఫ్లవర్స్ ఫ్రూట్స్ సో ఇన్ని రకాల పార్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మాక్సిమం డైవర్సిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వస్తే ఇన్ చాప్టర్ టూ అండ్ త్రీ చాప్టర్ టూ లోను చాప్టర్ త్రీ లో కూడా మనకి ప్లాంట్స్ గురించి అయితే మాత్రం వి టాక్ అబౌట్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ మార్ఫలాజికల్ అండ్ అదర్ క్యారెక్టర్స్ సో మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ ని అదర్ క్యారెక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకుని ప్లాంట్స్ అయితే మాత్రం క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే దీనికి సంబంధించి కంపల్సరీగా మనం క్లాసిఫై చేయడం ఏం చేయాలి వీ నీడ్ టు నో స్టాండర్డ్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్స్ మనం ఏదైనా సరే ఒక మార్ఫ్ ఒక ప్లాంట్ తాలూకా హయ్యర్ ప్లాంట్ తాలూకా స్ట్రక్చర్ మనం అండర్స్టాండ్ చేయాలన్నా దాన్ని క్లాసిఫై చేయాలన్నా కంపల్సరీగా అంటే క్లాసిఫికేషన్ కి స్టడీ అండర్స్టాండింగ్ కి కంపల్సరీగా అవుతుందంటే కొన్ని స్టాండర్డ్ టర్మ్ అంటే టెక్నిక్ అంటే మన టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఉండాలి ఈ స్టాండర్డ్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ తో పాటు స్టాండర్డ్ డెఫినెస్ డెఫినేషన్స్ కూడా ఉండాలి అంటే రూట్స్ ఉన్నాయి రూట్స్ రూట్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అలాగే మనకి రూట్స్ తలకి స్ట్రక్చర్ అలా ఉంటుంది వాటి తల ఫంక్షన్ ఉండదు లీఫ్ తలకి స్ట్రక్చర్ ఉండదు లీఫ్ అంటే దీనికి సంబంధించి కొంతవరకు టెక్నికల్ టర్మ్స్ కూడా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్స్ కూడా కంపల్సరీ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రం మనం ఏమవుతుందంటే ఈ వేరియేషన్స్ ని వాటిని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము ఇఫ్ యూ పుల్ పుల్ అవుట్ ఎనీ వీడ్ యూ యూ విల్ సి అంటే ఒక వీడ్ ప్లాన్ ని మనం మనం తీస్తే దానిలో మనకి ఏమవుతుంటే రూట్ స్టెమ్ అదే మనకి లీవ్స్ కూడా ఉంటాయి దే మే బీ వేరింగ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ సో ఈ పార్ట్స్ కూడా మనకు కనిపించవచ్చు అంటే ఒక వీడ్ ప్లాంట్ మనకు అర్చర్ దాల్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ ఏమంటాయి అంటే రూట్ ఉంటుంది స్టెమ్ ఉంటుంది లీవ్స్ ఉంటాయి దీంతో పాటు మనకు ఫ్లవర్స్ ఉండొచ్చు ఫ్రూట్స్ ఉండొచ్చు ద అండర్ గ్రౌండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ ఈజ్ ద రూట్ సిస్టమ్ సో అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నట్టు అంటే వీడ్ ప్లాంట్ మనం పీకినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బయట కలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కింద అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి పార్ట్ మొత్తాన్ని మనం అంటే రూట్ సిస్టమ్ అంటాము వైల్ ద పాసిన్ అబౌవ్ ద గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ కి పైన ఉన్నదాన్ని ఏంటంటే షూట్ సిస్టమ్ అంటాం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక ప్లాంట్ లో టూ సిస్టమ్స్ అయితే మనకు అనిపిస్తున్నాయి అండర్ గ్రౌండ్ పార్ట్ ఏరియల్ పార్ట్ అండర్ గ్రౌండ్ పార్ట్ మనం ఏమంటే అంటే రూట్ సిస్టమ్ అని ఏరియల్ అంటే మనకి అబౌవ్ ద సాయిల్ కనిపించే వాటి మనం అంటే షూట్ సిస్టమ్ అంటాం అంటే షూట్ సిస్టమ్ లోనే స్టెమ్ ఉంటుంది లీవ్స్ ఉంటాయి బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు షూట్ సిస్టమ్ లో రావడం జరుగుతుంది సో అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్న పార్ట్ రూట్ సిస్టమ్ అని అబౌవ్ ద గ్రౌండ్ ఉన్న మనకి షూట్ సిస్టమ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి అంటే రూట్ సిస్టమ్ అంటే రూట్ అంటే ఏంటంటే మనం చూద్దాం అక్కడ ఇన్ మెజార్టీ ఆఫ్ డైకాట్ లెడన్ ప్లాంట్స్ ద డైరెక్ట్ ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ద రాడికల్ leads to the formation of primary root most important point ikkada ikkada manaki dicot plants evaithe unnayo ee majority maximum anni ante anni an kaadu majority of the dicot dicot plants lo manaki avutundi the direct elongation of radical so seed lo unnatundi radical part edaithe undo ee radical part avutundi direct elongate ayipothundi ela elongate avutundi adhe primary root kind elanga ante seed nunchi seed lo unnatundi radical ana part elongate avutundi kindaki bhoomilo perugutundi అలా పెరిగి కిందకి వెళ్ళినటువంటి దాన్ని మనం అంటే ప్రైమరీ రూట్ అంటాం సో ఆ రకంగా మనకి ఫస్ట్ ప్రైమరీ రూట్ అది దైకాట్ లో జరిగే ప్రాసెస్ చెప్తున్నా ఇక్కడ నెక్స్ట్ విచ్ గ్రోస్ ఇన్ సైడ్ ద సాయిల్ అదే నెక్స్ట్
డైకాట్ ప్లాంట్స్ అన్నిట్లో కూడా మాక్సిమం ఏముంటుందంటే ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అంటే ఒక ప్లాంట్ మీకు పిక్ చేసిస్తే రూట్తో పాటు తీసి మీకు ఇస్తే ఆ మాక్సిమం ఆ ప్లాంట్లో ఉన్నటువంటి రూట్ సిస్టమ్ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ కానీ కనిపిస్తే ఆ ప్లాంట్ డైకాట్ ప్లాంట్ అని మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ చూడండి ఈ మోనోకాట్ ప్లాంట్స్ అంటే మన మోనోకాట్ ప్లాంట్స్కి వస్తారు కావచ్చంటే ద ప్రైమరీ రూట్ ఈ షార్ట్ లివ్డ్ అండ్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ బై లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ దీస్ రూట్స్ ఆర్గనైట్ ఫ్రమ్ ద బేస్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ సో మనకి ఎక్కడ నుంచి వస్తుందంటే బేస్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది అండ్ కన్స్టిట్యూట్ ద ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ ఈ ప్రై అంటే దీని నుంచి కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ప్రైమ్ రూట్ ఒకటి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ ప్రైమ్ రూట్ ఏదైతుంది షార్ట్ లివ్డ్ అంటే తక్కువ ఉంటే దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతున్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అనేవి వస్తుంటాయి అదే ప్లేస్ నుంచి అంటే స్టెమ్ తాలూక బేస్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ కనిపిస్తాయి సో ఇలా కనిపించిన వాటిని అంటే ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్ అంటాం అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకో ఏంటంటే రాడికల్ ఏదైతే ఉందో సీట్ లో ఉన్నట్టు రాడికల్ పార్ట్ నుంచే స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్ టైమ్ లో ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఫైబర్ రూట్ లో స్టార్టింగ్ ప్రైమరీ రూట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ ప్రైమరీ రూట్ కానీ పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది దాని నుంచి సెకండరీ టెస్ట్ రూట్స్ వస్తే ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ అంటాము లేదు ఆ రాడికల్ నుంచినటువంటి ఏదైతే ప్రైమరీ రూట్ ఉందో ప్రైమరీ రూట్ అనేది ఏమవుతుంది షార్ట్ లివ్డ్ ఉంది దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ కానీ తర్వాత వస్తే ఇలా వచ్చింది దాన్ని మనం ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్ అంట ఇది మనకు మోనో కార్స్ లో కనిపిస్తుంది అంటే మీకు ఏదైనా ప్లాన్ తీసేస్తే దాని రూట్ సిస్టమ్ కానీ ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్ అయితే దాన్ని ఏం చేయమని ఐడెంటిఫై చేస్తాం మోనో కార్ట్ ప్లాంట్స్ అని ప్లాంట్ అని ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుని చేసేటంటే ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ డైకార్స్ లో ఉంటుంది ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్ మోనో కార్స్ లో ఉంటుంది సో ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే రాడికల్ నుంచి ఇప్పుడు ఎలా అయితే ప్రైమరీ రూట్ ఏమవుతుందంటే సెకండరీ టెస్ట్ రూట్స్ కింద ఉంటుంది మరి ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్ లో వస్తే ఏంటంటే రాడికల్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన ప్రైమరీ రూట్ షార్ట్ లివ్డ్ ఎక్కువ ఎక్కువ కాలం ఉండి తక్కువ కాలం ఉండి అదే ప్లేస్ లో అవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అయితే బే రెండు కూడా బేస్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెమ్ తాలూకా బేస్ లోనే ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫైబ్రస్ అవ్వచ్చు ట్యాప్ అవ్వచ్చు సో ఇన్ సామ్ ప్లాంట్స్ లైక్ గ్రాస్ మోనిస్ట్రా అండ్ బనియన్ ట్రీ రూట్స్ ఎలైజెస్ ఫ్రమ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అదర్ దాన్ రాడికల్ అండ్ ఆర్ కాల్డ్ అడ్వాంటేజెస్ రూట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఫైబ్రస్ రూట్ రెండు సిస్టమ్ లో ఉంటాయి అనుకుంటాం కానీ ఇంకొక రూట్ సిస్టమ్ ఉంది దాన్ని మనం ఏంటంటే అడ్వాంటేజెస్ రూట్ సిస్టమ్ సో అడ్వాంటేజెస్ రూట్ సిస్టమ్ ఎలా వస్తుందంటే ఇది బేస్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ అంటే రాడికల్ నుంచి కాకుండా రిమైనింగ్ అంటే ప్లాంట్ లో ఉన్న ఏ పార్ట్ నుంచి అయినా రూట్ గానే అరేజ్ అయితే దాన్ని మనం అడ్వాంటేజెస్ రూట్స్ అంటాం సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు మనకి ఏమి వచ్చాడు అంటే మాన్స్ట్రా ఒకటి బనియన్ ట్రీ ఒకటి గ్రాస్ ఒకటి గ్రాస్ ఉంది గ్రాస్ ఏంటంటే ఇలా సాయిల్ మీద పెరుగుతుంటది ఎక్కడైతే నోడ్ ఉంటుందో నోడ్ ఉన్న ప్రతి చోట కూడా రూట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ బేస్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ నుంచి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నోడ్స్ నుంచి వస్తున్నాయి రూట్స్ అంటే స్టెమ్ మధ్యలో వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి వాటిని అన్నింటిని కూడా మనం అలాగే మనకి బనియన్ ట్రీ మరి చేతిలో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి స్టెమ్ నుంచి బ్రాంచ్ ఉంటాయి బ్రాంచెస్ అనేవి చాలా పెద్దగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి బనియన్ ట్రీ లో అంటే మరి చేతిలో సో బ్రాంచెస్ నుంచి రూట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది బేస్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ అంటే రాడికల్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదు రూట్స్ అనేవి ఎక్కడ అవుతున్నాయి స్టెమ్ బ్రాంచెస్ నుంచి అంటే స్టెమ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి ఇలా ప్రొడ్యూస్ అయిన వాటర్ మనం అడ్వాంటేజెస్ రూట్స్ అంటాం అంటే ఓవరాల్ గా మనకి ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఫైబర్ రూట్స్ రెండు టూ టైప్స్ చెప్పుకుంటాం ట్యాప్ రూట్ డైకార్డ్ లో కనిపిస్తుంది ఫైబర్ రూట్స్ మోనోకార్డ్స్ లో కనిపిస్తుంది ఇంకా నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ చూస్తే అండి అది ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా ట్యాప్ రూట్ కానీ ఫైబర్ రూట్స్ రెండు కూడా బేస్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ అంటే స్టెమ్ కిందనే ఉంటాయి కానీ ఇది ఏమవుతుందంటే స్టెమ్ కింద అంటే రాడికల్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవ్వకుండా రిమైనింగ్ పార్ట్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి అదర్ దాన్ రాడికల్ అని ఇస్తారు ఇంకా చూడండి అదర్ దాన్ రాడికల్ ఫ్రమ్ చూడండి రూట్స్ అరేజెస్ ఫ్రమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అదర్ దాన్ రాడికల్ అంటే అదర్ దాన్ రాడికల్ నుంచి కాకుండా రిమైనింగ్ పార్ట్స్ నుంచి కానీ రూట్స్ ప్రొడ్యూస్ అయితే అటువంటి వాటి మనం అడ్వాంటేజెస్ రూట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఉంటుంది ద మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద రూట్ సిస్టమ్ రూట్ సిస్టమ్ తాలూకా మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే
వాటిని మనం ఫైటో అంటే ప్లాంట్స్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి మనం ఫైటో హార్మోన్స్ అన్నాం ఇవి ఆక్సిన్స్ సైటోకైన్ జిబ్రిన్ ఇతలిన్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇవి ప్లాంట్ని గ్రోత్ని రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనం ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేట్స్ కూడా సెన్సిస్ అవుతాయి ఎక్కడ రూట్లో సో ఇదే ఇది రూట్ తాలూకా ఫంక్షన్కి వచ్చినటువంటి ఇవి సో ఓవరాల్గా మనకి రూట్ సిస్టమ్ సంబంధించినటువంటి రూట్ సిస్టమ్ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఫైబర్ రూట్ సిస్టమ్ అడ్వాంటేజ్ రూట్ సిస్టమ్ రూట్ తాలూకా ఫంక్షన్ ఏంటో మనం చూసుకుందాం చూసాం ఇంతక డైగ్రామ్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూడొచ్చింది ట్యాప్ రూట్ సో ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ వస్తారు కాబట్టి మెయిన్ ప్రైమరీ రూట్ వస్తుంది దీనిపైన సెకండ్ రూట్స్ వస్తాయి దానిపైన టెస్ట్ రూట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ మనం చూడండి ఫైబర్ రూట్ సిస్టమ్ వస్తారు కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ అనేది ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అడ్వాంటేజ్ రూట్స్ ఇది స్టెమ్ ఉంది స్టెమ్ తాలూకా స్టెమ్ నుంచి మనకి అవుతున్నాయి రూట్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయితే మనం అడ్వాంటేజెస్ రూట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇలా ట్యాప్ రూట్ ఫైబర్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఇలాగ మనకి త్రీ రూట్ సిస్టమ్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు టాపిక్ అంటే రీజన్స్ ఆఫ్ ద రూట్ రూట్ లో ఉన్న రీజన్స్ ఏముంటాయి అంటే మనం నెక్స్ట్ వీడియో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్